Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, vor allen Dingen liebe Porsche-Freunde, heute zu einem neuen Porsche-Dreh. Es ist hier ein ganz besonderes Auto, den gibt es nämlich so, wie ich ihn jetzt hier gerade fahre, sehr, sehr selten. Das ist ein Auto aus dem Baujahr 89, das klassische G-Cabrio, aber die Besonderheit ist, das ist ein WTL, das heißt Werksturbolook. Das heißt, das Auto hat alle die Extras, die ein originaler Turbo hatte, aber er hat die normale 3,2 Liter Maschine, also nicht den Turbomotor. Der hatte damals ein bisschen das Problem, dass er 20 Liter verbraucht hat. Der hier hat einen normalen Verbrauch von 12, 12, 13 Litern ungefähr, ist aber ein WTL. Und da, da das damals extrem teuer war, es hat einen Aufpreis gekostet von sage und schreibe 30.000 Euro, ist so ein Wagen eine absolute Seltenheit. Es gibt nur ganz, ganz wenige, eine Handvoll. Und dann haben wir hier ein Auto in einem Pflegezustand, was wirklich fantastisch ist. Ich zeige euch das gleich. Das hat mich wirklich fasziniert. Der hat erst, schaut mal hier, original 89.800 Kilometer gelaufen. Und der ganze Wagen hat einen Zustand, als ob er 40.000 gelaufen hat. Ich kenne auch den Eigentümer aus der Hand, wo er kennt. Das ist jemand, der sich ganz toll auskennt bei Porsche, der schon älter ist, der eine große Erfahrung hat und der ganz genau weiß, was er in seiner Sammlung hat. Aber ich denke mal, dass er aus Altersgründen jetzt beginnt, ein paar Autos abzugeben. Und das freut mich natürlich, dass wir die bekommen haben. Also das Auto ist ganz, ganz toll. Das merke ich schon hier an den ersten Metern, wie der schaltet, wie der bremst, wie der fährt. Das ist ein super Wagen. Ich würde ja, wenn ich die Tachometer da nicht sehen würde, fast meinen, das ist ein Jahreswagen. Wir haben den heute aus dem Service bekommen. Der ist aus, aufpoliert worden. Der Lack, der glänzt wirklich wie am ersten Tag. Das haben wir ganz, ganz selten. Hat dieses schöne Indischrot mit schwarzem Leder. Der hat zum Beispiel hier die Turbo-Bremsanlage. Das merkt man beim Bremsen. Die Bremsen packen super zu. Was er übrigens optisch hinten nicht hat, das ist das Turbo-Blech. Ihr kennt das ja für den Ladeluftkühler. Ladeluftkühler hinten immer dieses Turbo-Blech. Das mag auch nicht jeder. Das hat er wie gesagt nicht. Aber ansonsten ist der Wagen von der Ausstattung, Ausstattung exakt ein Turbo. Und deswegen die damals 30.000 D-Mark Mehrpreis war ja sehr, sehr viel. Und das Interessante bei unserem Auto ist, dass der Wagen wirklich preiswert ist. Also es ist ein Original Cabrio, letztes Baujahr, das heißt Baujahr 1989. Und nur dann gab es den Fünfgang. Er hat hier die fünf Gänge, was das Auto schon zu einer Besonderheit macht. Dann hat er die relativ wenig geringe Laufleistung. Und dann hat er noch den wirklich außergewöhnlich guten Pflegezustand, der erstklassig ist, das muss ich wirklich sagen. Und was er dann noch hat, das finde ich ganz interessant, die haben ja normalerweise vorne und drunter die Gummilippe. Das hat er nicht. Er hat diese Verkleidung wie beim Porsche Speedster. Also auch das ist eine Besonderheit. Also das Auto ist von der Stückzahl, da gibt es ein paar Hände voll von dem Auto, mehr nicht. Ist das eine absolute Rarität. Und optisch ist das Auto wunderschön, das zeigen wir euch jetzt gleich. Ja, beschleunigt richtig gut. Ja, wunderbar. Ein richtig toller Porsche Oldtimer, der mittlerweile 30 Jahre alt ist, der sich immer noch neuwertig anfasst und neuwertig auch fährt. Und dann hat er diesen absolut tollen Lack. Also ich muss ja wirklich sagen, es begeistert mich, wenn ein Auto so einen Pflegezustand hat. Das ist wirklich selten. Der Wagen ist nicht runtergewohnt und er scheint immer an besten Händen gewesen zu sein. Übrigens, was man wissen muss, er hat sein Leben lang einen deutschen Tacho gehabt, ist aber von einem Amerikaner hier in Deutschland gekauft worden, nach Amerika gebracht worden, ist also auch lückenlos dokumentiert, ist auch, wenn er in der Werkstatt war, wir haben so einen schönen Ordner, wo alles schön säuberlich abgelegt ist. Also der äußerliche Pflegezustand von dem Auto und von der Technik entspricht auch der Aktenlage. Also man kann wirklich sagen, es ist ein Auto, was in einem super Zustand ist, so gehört ein guter Oldtimer. Alles dokumentiert, guter, Zukunft, äh, guter Zustand und die, ganzen, die ganze Aktenlage, also ein Wartungsstau oder sowas, hat das Auto nicht. Und das merkt man, wie er sich fährt hier. Er läuft klasse, er hat ein neuwertiges Lenkrad, was nicht abgegriffen ist, er hat hier nirgends irgendwelche Schäden, ist alles in einem super Zustand. Und übrigens, äh, was die Ausstattung angeht, schaut mal bitte da unten, das Auto hat sogar eine Klimaanlage. Das haben die meisten deutschen Porsche gar nicht gehabt. Er hat es sich genommen. Damit hat der Wagen eine Vollerstattung. Hat auch elektrische Sitze übrigens. Da müsst ihr also nicht groß hin und her ruckeln. Das sind wirklich elektrische Sitze. Die hat er links und rechts. Das zeigen wir euch gleich. Hupe. Oh, super schöne Porsche-Hupe geht auch. Gute Stereoinlage aus der Zeit. 
Und hier könnt ihr sehen, elektrische Fensterheber hat er natürlich auch. Das heißt also, der Wagen hat mal vom Airbag abgesehen. Alles, was moderne Technik ist, hat natürlich auch jetzt keine ABS oder so Sachen. Das gab es da, obwohl da gab es ABS, glaube ich sogar. Ne? Das hat er aber nicht. Ne? Ich nicht ja. Hat er nicht. Aber die normalen äh, modernen elektrischen Helferchen, die hat er nicht. Aber ich sage mal, das ist jetzt, der fetzt jetzt auch nicht so los, dass das gefährlich sein sollte. Also der Wagen hier liegt unter 100.000 Euro und bietet dafür einen exzellent gepflegten Sportwagen, einen richtigen Porsche-Klassiker. Man kann ja eigentlich sagen, neben dem Porsche 356 ist der 911 der absolute Klassiker. Und hier haben wir einen mit geringer Laufleistung, super Zustand, fährt toll. Dann noch ein Cabriolet und dann noch das letzte Baujahr. Ab 1989 war mit dem G-Modell Schluss, gab es das nicht mehr. Und dann gab es den äh, 264, aber ich glaube, nee, 364 oder 2. Ah, Entschuldigung, 964 natürlich. Äh, wenn man älter wird, dass das mit Zusammenzählen schwer macht. Ne? Der 964, logischerweise. Äh, aber das ist ein Auto gewesen, also hat mir nicht mehr so gut gefallen. Das Auto ist knackiger und uriger hier. Gefällt mir persönlich besser, aber es ist eine Geschmackssache. Das ist für mich noch der richtige 911 hier. Und dann noch als Cabrio und dann noch in diesem schönen Zustand, komplett dokumentiert. Da sage ich euch, das ist eine Rarität. Ja, also schaut euch mal diesen wirklich toll erhaltenen Porsche an. Ihr seht das an dem Lack. Der Wagen ist neuwertig, der Wagen ist wirklich unfallfrei. Wir haben da weder Kratzer noch Beulen noch irgendwas drin entdecken können. Ein super schöner Zustand. Der ist auch hier in den Türkanten nicht abgeschlagen oder sowas. Der hat gar nichts. Hat die originalen Fuchsfelgen, der Wagen. Hat die breiten Felgen auch, hat innen, das macht es ihn aus. Der Turbo hatte ja hinten dieses breite Heck. Das ist ein WTL, Werksturbo. Nur was halt eben fehlt und das finde ich optisch sehr, sehr schön, das ist hinten diese Kuchenschaufel, das kennt ihr ja, dieses Kuchenblech hinten drauf. Das hat er glücklicherweise nicht, aber schaut euch sonst mal an, also ob das die Stoßstangen ist, die Rückleuchten, es ist alles wirklich in einem neuwertigen Topzustand. Die Reifen sind neu, also wir haben hier eine dicke Akte, wo, wo sich draus erkennen lässt, er hat wirklich alles gemacht, der hat keinen Wartungsstau. Wir haben hier verschiedenste Rechnungen auch aus jüngster Zeit, wo wirklich alles dokumentiert ist. Fahrgesteller, Fahrgestellnummer ist dokumentiert, Datenkarte, also alle möglichen Rechnungen zu TÜV und ich weiß nicht, was alles wäre jetzt sehr umfangreich, wenn wir euch das zeigen. Aber das ist ein Auto, wo sich wirklich jemand darüber gekümmert hat, drum gekümmert hat um Jahrzehnte und das Ergebnis ist dann so ein Fahrzeug. Garagen gepflegt, Nichtraucherfahrzeug. Unfallfrei, kein Hund drin, wie es immer so schön heißt. Also die ganzen Dinge, die ein Auto so ein bisschen beeinträchtigen können, hat er nicht. Und das zeigt sich in einem Auto. Also der ist ja fast im Jahreswagenzustand. Und wenn man sich überlegt, wie alt er ist, finde ich das toll. Der Herr ist jetzt 32 Jahre alt. Das könnt ihr übrigens hier unten sehen. Der hat nicht diese Gummilippe. Ganz, ganz wichtig, sondern der untere Teil ist wie beim Porsche Speedster. Speedster werden ja heute doppelt so teuer gehandelt. Das hat man damals auch werkseitig bestellt. Und aus diesen Gründen, das ist eigentlich ein... Wirklich spezieller Wagen. Er ist eigentlich ein Turbo mit der etwas schwächeren Maschine. Und dann hat er diesen fantastischen Zustand. Auch das Leder ist nicht kaputt. Das ist original. Das ist ein Interieur. Das ist ebenfalls neuwertig. Das kann ich euch kurz noch mal zeigen. Paul, schau mal hier kurz rein. Schaut euch mal die Sitze an. So sind die gebaut worden. Die sind nirgends kaputt. Schwarz. Alles in einem wunderschönen, tollen, originalen Zustand. Da sind die Sitze dahinter. Da ist jetzt eigentlich ein Windschutz, die kann ich jetzt nicht hochklappen. Schaut euch die Persenning an, neuwertig. Ja, und so zeigt sich eigentlich das ganze Auto. Jetzt müssen wir mal aufhören, da kommt er wieder einen Berg hochgefahren jetzt. Warte mal kurz, jetzt fährt er wieder weg. Jetzt warte mal, klar, Moment. Wir haben ja gerade das Problem, dass der Bauer piepen bringt, die Wiese mit und das manchmal ein bisschen laut. Die haben ja so riesige Landmaschinen. Aber um das nochmal zu sagen, das ist einer der schönsten G-Modelle von der Qualität, die ich bisher gehabt habe. Der fährt sich neuwertig, das spürt man, das ist alles gemacht. Er hat die Turbobremsen, er hat die Turboachsen, hat dieses gesamte technische Interieur, was ein Original-Turbo ausmacht. Aber hat dann diesen Zustand, der hat keine Steinschläge, der hat gar nichts. Der Wagen hat immer in der Garage gestanden, der Scheckheft gepflegt. Also ein besseres 911 G-Modell aus dem Baujahr kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Mag sein, dass hier da, da noch einer gibt, aber dann mit der Ausstattung, also ich schätze mal, so wie der ist, da gibt es vielleicht nur 40, 50 Autos, die so teuer seinerzeit bestellt wurden. Man muss sich mal vorstellen, das hat ja 30.000 Mark mehr, das war eine riesen, riesen Summe seinerzeit. Ja, und das hat eben dieses Auto und dann in dem Pflegezustand. Bitte sehr.
Ja, hier vielleicht mal eine kleine Erklärung zum Interieur unseres 3,2 Liter Saugmotors. Also einmal haben wir hier das Bäcker Traffic aus der Zeit, das war das aktuelle Radio. Hier vorne waren die Bedienung, Heizung, Lüftung und das auch hier Wärme. Guck mal hier unten, hier war die Heizungshebel wie beim VW damals. Da war die Handbremse hoch runter, hier die Fünfgangschaltung, da eine sehr, sehr kleine Ablage, aber da passt heute auch gerade ein Handy rein. Oben drüber die Klimaanlage, das war selten, dass er das hat. Hier ist die Nebelbeleuchtung hier vorne, da ein Zigarettenanzünder, hier ist das Handschuhfach hier vorne. Da haben wir das Scheckheft übrigens drin, Bordbuch, das ist Original Porsche, alles vorhanden, das ist wirklich alles da. Warranty and Maintenance, das ist natürlich auf Englisch, das ist ein US-Auto gewesen, in großer Zeit oder großen Teil seines Lebens. Ja, dann haben wir hier vorne das Armaturenbrett, das ist hier absolut klassisch, seit 1964 sieht das so aus. Rechts die Uhr. Hier vorne Kilometermesser bis 260 Stundenkilometer, 240 läuft unser Auto also ziemlich schnell, der ist absolut ausreichend hier. Drehzermesser dreht er etwas über 6000 umdrehen, Drehung ist ein Sechszylinder Boxermotor, eine Saugermaschine mit 217 PS und hier vorne Temperatur, das ist immer ganz, ganz wichtig und Druckpress, Öldruck. Dann hier vorne links haben wir Fuel, also der Tank auf der linken Seite und rechts auch nochmal Öl. Also Öl ist genügend drin im Auto. Ja, das ist es schon. Links hier ist die Beleuchtung und links beim Porsche übrigens immer typisch. Startschlüssel immer hier auf der linken Seite, nicht auf der rechten. Das ist typisch Porsche. Haben sie sich bis heute beibehalten. Und da ist die Lampe. Und hier vorne natürlich Lüftung, also Klimaanlage. Da kam dann die Luft raus, wenn es ein bisschen warm wurde oder wenn man geheizt hat. Ja, da wollen wir mal weiterfahren. Erster Gang und los geht's. Also ich kann euch sagen, das ist so, erinnert mich an meine alten Zeiten. Ich habe zu der Zeit auch so einen Wagen gehabt. 1987, schwarz-schwarz, war ich total stolz drauf. Und das war ja damals so 1986, 87 einer der schnellsten Porsche, die es überhaupt gab. Also oder überhaupt einer der schnellsten. Es ist ja fast 250 Stundenkilometer schnell gewesen. Da war man ziemlich weit vorne. Es gab dann noch einen Porsche 928 S4, der war noch schneller. Den habe ich dann später auch gefahren. Der ist ja fast 300 Sachen schnell gewesen. War damals ein Überauto. Kann ich mich noch daran erinnern. Faszinierendes Auto. Ich verstehe nicht, was der, weshalb der heute nicht teurer gehandelt wird. 928 ist für mich ein dermaßen das Zukunftsprojekt damals gewesen. Der ist ja der Autoindustrie damals und Jahrzehnte voraus gewesen. Ein total tolles Auto. Begeistert mich bis heute. Ja gut, und jetzt haben wir halt eben hier unseren klassischen 911er. Letztes Baujahr. Ein total schöner Wagen. Also kann ich euch wirklich empfehlen. Auto hat eine sehr gute Leistung, der ist in Ordnung, der fährt gut, der sieht schick aus. Ich finde, die, die rote Farbe passt zu dem Auto. Er hat schwarzes Leder. Ja, hier das klassische Porsche-Lenkrad, das habt ihr euch ja schon angeschaut. Da ist die Waschanlage, Blinker, ne, das ist der Scheibenwischer, Entschuldigung, da ist der Blinker. Also alles ganz einfach sortiert, aber findet man. Ich meine, der Wagen hat keine Servolenkung, das braucht es aber nicht, weil er ist ja Heckmotor getrieben, das ist ja bekannt. Er ist vorne sehr, sehr leicht. Er hat vorne auch seinen Kofferraum. Da passen zwei kleine Kofferrahmen. Also auch das ist was für Damen. Das ist ein toller Damen-Porsche. Er fährt sich wirklich leicht. Das ist schon das neuere Getriebe, was sich auch viel leichter schalten lässt. Die älteren Baujahre waren ja etwas schwieriger zu bieten. Das ist nicht der Fall bei ihm. Das ist ein Auto nach heutigen Gesichtspunkten wirklich modern. Kann man jeden Tag benutzen. Hat eine einfache Technik. Eine Technik, die jeder reparieren kann. Und wenn so ein Wagen dann wenig gelaufen hat, also ich kenne da solche Porsche, die werden verkauft mit 200.000 bis 300.000 Kilometern und sind immer noch in einem guten Zustand, wenn sie sich in einer guten Hand befunden haben. Das ist das Tolle an dem Wagen. Und ich glaube, dass die ganz, ganz stabil am Markt liegen. Und dieses Auto kostet einiges unter 100.000. Der Wagen ist auch preislich hochinteressant. Steht bei uns in Beuerberg. Zu besichtigen und auch gerne Probe zu fahren. Aber ich versuche ja immer schon ein bisschen was zu zeigen mit den Filmen, die wir hier drehen. Also es ist wirklich ein tolles Auto. Es macht mir Spaß, mit dem zu fahren. Man kann ja mal sagen, mehr Oldtimer braucht kein Mensch. Und man muss nicht immer eine halbe Million ausgeben, um Spaß zu haben mit einem schönen Klassiker. Das hat man mit dem auf jeden Fall hier. Ich kann euch sagen, Wertverlust null, das Auto wird steigen. Muss halt weiter so gepflegt werden und so erhalten werden. Dann habt ihr eine absolut sichere Geldanlage. Und von der Optik habt ihr ja gesehen, auch das ist echt schön. Also wirklich schön. Ja, wir befinden uns jetzt nach 10 Kilometern auf der Heimfahrt, also nach unserem Test. 
tolles Auto, könnt ihr kaufen, wenn ihr ein gutes G-Modell haben möchte, der muss ihn kaufen. Das ist wirklich so gut, der Wagen. Er hat übrigens elektrisches Verdeck. Das muss man nicht mehr per Hand machen, das funktioniert doch alles. Da wir haben heute so ein schönes Wetter bei 23 Grad, da sind wir natürlich offen gefahren. Fährt man natürlich nicht mit Verdeck. Hat übrigens auch einen Windshot hinten drin. Also wenn man das aufklappt, dann zieht es auch nicht, obwohl ich fahre ja immer gerne mit dem offenen Fenster. Ich mag das gerne, wenn mir so die Luft um die Nase weht. Äh, wenn das stört, dann macht halt die Fenster elektrisch schon nach oben, macht hinten das Windshot. Dann zieht das nicht mal mal hier. Also wirklich ein tolles Auto, völlig zeitlos. Ist auch kein Angeberauto, ist überhaupt nicht peinlich. Und äh, für meine Begriffe ist das der absolute Klassiker. Porsche 911, G-Modell 1989. Absolut das Ding. Und durch diese Fünfgangschaltung, die er ja hat, äh, dreht er nicht so hoch und das Auto ist damit sogar sparsam. Also ich glaube, wenn er hier nicht nur regelmäßig drauf fährt, könnte er auch ihn fahren zwischen 9 und 11 Liter. Und das ist ja selbst nach heutigen Gesichtspunkten immer noch angemessen. Ist natürlich super Benzin, wie er gefahren werden muss. Thema Diesel gab es damals noch nicht bei Porsche. Dann gibt es ja heute auch nicht mehr. Aber echt ein schöner, Auto, ein schöner Wagen. Das Auto überzeugt mich. Überzeugt mich wirklich. Man hat hier für verhältnismäßig geringen Einsatz einen Klassiker, mit dem man alles machen kann. Und es ist halt nicht so wie bei manchem alten Auto, die müssen dann überrestauriert werden, um wieder gut auszusehen. Oder sind so ein bisschen abgeschraubt, weil sie zu sehr original sind. Naja. Der ist wirklich super original und top. Das ist ein sehr gut erhaltenes Auto. Das haben wir selten sowas. Und ich kann euch sagen, genauso wie wir die letzten beiden Tage die beiden GTs verkauft haben, Carrera GT, bin ich mir sicher, dass wir das Auto nicht lange haben werden. Bei uns ist das normalerweise so, wenn ein Auto kommt, geht das drei Tage in die Pflege dann wird innerhalb der nächsten sieben Tage der Film gemacht und das dauert noch mal eine Woche, bis dann der Film hochgefahren ist, weil die Bearbeitung unserer Film ist doch sehr, sehr aufwendig. Das ist ja gut gemacht. Wir machen das nicht mit dem Handy und das nimmt natürlich Zeit in Anspruch. Also ich empfehle euch immer schon mal bei uns auch auf der Homepage zu gucken unter cargold.com, dass ihr auch wirklich Neuzugänge mitbekommt und auch mal anzurufen. Wir haben auch manchmal Neuzugänge, die wir gar nicht auf der Seite haben. Und so echte Raritäten sind manchmal ganz schnell weg. Also ruft mich an. Ihr kennt da meine Nummer unter 08036 7004. Wir haben übrigens zwölf Mitarbeiter insgesamt. Also wir haben auch ein größeres Team. Die Jungs sind alle richtig gut. Die kennen sich alle richtig gut aus. Traut euch, uns anzurufen, uns anzusprechen. Auch ganz persönlich. Wir kümmern uns um jeden einzelnen Kunden persönlich. Das verspreche ich euch. Und ich tue, was ich kann, an gute Autos zu kommen. Also wenn ihr nochmal tolle Sachen habt, ruft mich an, wir reagieren immer sofort. Wir haben einen eigenen Außendienst, wir haben hier vier Außendienstfahrzeuge und Kollegen, die rumfahren. Also wir können teilweise innerhalb von Stunden reagieren. Ihr kennt ja meine Nummer 080 36 und dann die 7004 und los geht's. Ja, jetzt noch mal ein kleiner Hinweis auf den Motor. Hier zieht man den an der Seite auf. Wie gesagt, kein Kuchenblech hinten drauf. Obwohl es ein WTL ist, schaut mal da rein. Das ist die 3,2 Liter Maschine, auch top gepflegt, immer alles gemacht. Super Zustand, alle Kleber, Aufkleber vorhanden. Neuester Ölwechsel gemacht, das ist wirklich ein gutes Auto in jedem Detail. Der hat immer Besitzer gehabt, die wirklich darauf geachtet haben, dass er nie altert und nie kaputt geht. Ja, was ist dazu noch zu sagen? WTL-Hack habe ich ja gesagt, hat diese andere Karosserie vom Turbo. Ja, elektrisches Verdeck hatten wir auch erwähnt. Und sonst der Gesamtzustand, schaut euch das mal an. Keine Beulen, keine Kratzer, ein super Lack. Das Auto zeigt sich außen wie ein Jahreswagen. Der kann auch nie schnell gefahren worden sein, weil man vorne keinen Steinschlag sieht. Die Lampen sind nicht kaputt, gar nichts. Schaut mal hier. Alles neu, wäre ist nur eine Fliege jetzt drauf gekommen eben gerade. Der hat da keine Pickel oder überhaupt wirklich gar nichts. Und ich glaube, der Wagen hat immer in der Garage gestanden. Er ist nämlich nie doll der Sonne ausgesetzt gewesen, sonst hätte er die ganzen Plastikteile würden dann anders aussehen. So leicht korrodiert und milchig, das hat er auch nicht. Auch das Leder ist in einem super Zustand. Also das ist wirklich einer der ganz, ganz selten, wirklich hervorragend erhaltenen G-Modelle von Porsche. 1989 mit 217 PS. Ja, 
darf mich von euch verabschieden. Vielen Dank, dass ihr mitgefahren seid. Hat mir wieder Spaß gemacht. Euch hoffe ich auch. Bis zur nächsten Probefahrt. Euer Stefan Luftschitz und ciao.